Դեպի Ռուսաստան Վրաստան կամ Իրան կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար տրանսպորտի նախարարությունն այսօր ստուգում էր 24 կազմակերպության մեքենաները։ 10 բալանոց համակարգով գնահատվում էին ավտոբուսների ու միկրոավտոբուսների սրահները, հարմարությունները վարորդների թիվը, մեքենայի տարիքը նաև դրա տեխնիկական վիճակը։ Վերջին հարցով սակայն գնահատող անձնաժողովը սահմանափակվում էր միայն մեքենայի դիմապակում նարկա կտրոնը ստուգելով։ Այն ինչ ինչպես պնդում են սպառողների իրավունքների պաշտպանները ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ վարորդներն իրենց փոխադրամիջոցը հիմնականում չեն ենթարկում պարտադիր տեխնիկական զնունության ու կտրոնն էլ պարզապես տանում են բանկում վճարում անելուց հետո։ Գնահատող անձնաժողովի անդամից հետա քրքրվեցին, ինչպես կարող են վստահ լինել, որ մեքենան սարքին վիճակում է, եթե միայն կտրոնի ու դրա ժամկետի արկայությունն է ստուգում։ Կառավարության 2007-ի 1587 որոշում կա, այդ որոշում սահմանված կարգի պահանջը, եթե կտրոնը արկա չէ կամ ժամկետ անցա, այդ մեկենան ստանմա զրո գնատական և հանվում է մրցութից։ Բայց մենք գիտենք այդ կտրոնի ինչպես են ստանում, բանկում վճարում են կատարում առաջ։ Ուրիշ ուրիշ հարթության հարցը։ Այդ կներ է կանցնում։ Գործող կարգի համաձայն, եթե կտրոնն արկա է, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է ասում է նախարարության փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետը։ Դավիդ Մելքոնյանը սակայն շեշտում է, պատրաստվում են օրենց դրորեն ամրագրել ու վարորդներին պարտադրել տեխնիկական զննության ենթարկել իրենց մեքենան։ Ոչ թե ձևական, այլ իրական ստուգում կանցնեն բոլոր տրանսպորտային միջոցներ նախատիր։ Շահագրգիր կողմերի հետ քննարկումն արդեն ավարտվել է եւ մոտ ժամանակներ էս բարեփոխումների փաթեթը կներկայացի կառավարություն։ Տեղեկացրեց Մելքոնյանը։ Ըստ մեր նախագծի մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես վերացնել կտրոնը եւ իրականացնել հաստացի տեխնիկական զնուցում, տեխնիկական զնուցան տվյալները կտան ճամփարային ոստիկանության, ճամփարային ոստիկանությունն էլ իրականացնի ընդհանուր օկտագորսման ճամփարներին շահագործվող տրանսպորտային միջոցների վերաբերալ վերահսկողություն։ Ինչև հիմա ոչ կանոնավոր փոխադրում իրականացնողներից մեկն էլ Ալբերտ Տրանստուր ընկերությունն էր։ Դեռ 3 տարի առաջ իրենց ավտոբուսներից մեկը Ռուսաստանից Հայաստան վերադառնալիս վթարի էր ենթարկվել Վրաստանում։ Պատճառը թեև տեխնիկական չէր, սակայն կազմակերպության տնօրենը վստահ է։ Տեղ զննությունը պետք է պարտադիր դառնա բոլորի համար։ Այսօր բա իրողություն զայա։ Պետք է տեղ զննության կտրոնը գնաս։ Բոլորի մոտ էլ դնց։ Բայց Արդյոք դա մեքենայի տեխնիկական նորմալ վիճակ ապա։ Դե երևես մեքենաների կանոնավորները համար ինչ-որ մի բան փոխվել։ Վթարների ռիսկը նվազեցնելու եւ միջազգային փոխադրումների դաշտը կարգավորելու համար օրենքը խստացվել է դեռ նախորդ կառավարության օրոք։ Ըստ այդմ կանոնավոր փոխադրողները պետք է ունենան արտոնագիր, ընդունող կողմի հետ պայմանագիր, տոմսերը վաճառեն ավտոկայանից հստակ լինի երթուղին ու կանգարները։ Տրանսպորտի փոխնախարարն ասում է այս նորմերի կիրառումը թույլ կտաբացարել անօրինական փոխադրումները։ Գնում են նրան, որ փոխադրման թույլ տվություն չունեցողը չհատի սահմանը։ Հենց այս մրցույթից հետո արդեն կլինի պարտադիր պայման, որպեսի պայմանագիր ունենան ավտոկահանների հետ, որպեսի բոլոր փոխադրումները իրականացվեն ավտոկահանի միջոցով, թե տոմսերի վաճառքը, թե առհասարակ։ Որպեսի մենք բացառենք, որ ամեն մեկը իր բակից կարողանում է փոխադրում կատարել, ու դա պատասխանատվություն է, դա մի քանի տասնյակ մարդկանց կյանքի հետ է կապված, այսինքն պետք է լինի հստակ չափանիշներ։ Ամենապահանջված ուղությամբ դեպի Ռուսաստան փոխադրումներ իրականացնելու համար այսուհետև թույլտվություն պետք է ունենան նաև ոչ կանոնավոր փոխադրում իրականացնողները։ Փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետի խոսքով մեկ երթուղու համար ոչ կանոնավոր փոխադրողը պետք է վճարի 150000 դրամ։ Ստանա թույլտվություն իսկ եթե այն չունի, Ռուսաստանի սահմանը չի կարող հատել։ Այսուհետ պետք է ունենանք թույլտվության ռեժիմ եւ դրանից ելնելով Հունիսի մեկին մենք փոխանակվեցինք արդեն ոչ կանոնավորի թույլտվություններով։ Այսինքն բացառեցինք, որ փոխադրումները երկու երկրների միջև կարող են ուղակի կերպով իրականացվել։ Ունենալու են կանոնավոր փոխադրողներ եւ ոչ կանոնավոր ուղրա փոխադրողներ։ թե այսօր գնահատում անցած կազմակերպություններից որոնք կդառնան կանոնավոր փոխադրող, բարձ կլինի մի քանի օրից երբ կամփոփվեն գնահատման արդյունքները։